Здравствуйте, в эфире программа «Рамки закона» в студии ведущий Алексей Круглин и наш постоянный гость, эксперт, адвокат Валерий Стадник. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Алексей. Тема сегодняшней программы – это организованные преступные группы, организованные преступные сообщества, которые вполне возможно осуществляют свою деятельность на территории Мурманска, Мурманской области, а может быть и других субъектов. Валерий обладает очень интересной информацией о том, как это происходит, как определенные группы похищают огромные деньги, когда речь идет о сотнях миллионов рублей, и при этом избегает уголовной ответственности. Ну, Валерий, слово вам. Расскажите, пожалуйста, о том, какая есть информация. Да, действительно, мы знаем о том, что многое происходит, но детали все-таки известны больше, наверное, вам, как человеку, который непосредственно, непосредственно участвует в рассмотрении и расследовании уголовных дел такой категории. Ну, я не буду говорить о конкретных обвиняемых, о конкретных уголовных делах, о конкретных сотрудниках, потому что это все-таки, наверное, будет не этично с моей стороны. А я хотел бы указать о том, что и рассказать нашим телезрителям о том, что в настоящий момент такое понятие, да, вот организованной преступности, оно несколько отличается от того понятия, на котором ну, как бы мы выросли, да, когда мы смотрели фильмы про черную кошку, где организованная преступная группа да, занималась грабежами, разбоями, похищениями изготовлением да, там, поддельных денег, там, фальшивоманическим. То есть, и при этом каждый преступник ходил с оружием, у него был там, оружие, пистолет, да, автомат, использовалась какая-то техника. Все это было грубо, все это было очень страшно. В настоящий момент это больше, наверное, относится к категории террористической деятельности, да, к, вот, к экстремистским движениям, но не, как, не к организованной да, преступности. А в настоящий момент организованная преступность, она изменилась, она э, утратила да, вот тот неблагоприятный вид. Сейчас она скрывается за красивыми костюмами, э, за дорогими автомобилями, за очень дорогими офисами, красивыми вывесками. И э, при этом не меняется суть, а суть остается та же, да, противоправное изъятие денежных средств. А из бюджета, Б из бюджета юридических и физических лиц, то есть причиняя ущерб при этом потерпевшим. Способы различные. Как правило, сейчас э, используются различные схемы, да, очень сложные схемы, заемные э, схемы с использованием значит, документов хозяйственной деятельности, схемы используются с использованием злоупотребления и доверия потерпевших, то есть, да, как правило, в предпринимательской деятельности, это значит, перевод предоплаты по договору и в дальнейшем, там, выполняя работы, подрядчик денег никогда не получает. Схемы да, на доверительных каких-то отношениях строятся вот эти вот именно по завладению. И опять же мы видим о том, что имеются схемы именно с признаками да, каких-то организованных таких серьезных групп. Что может говорить о организации и о группах, именно это сплоченность, да, то есть должны обладать признаками сплоченности. Мы видим, да, что часть преступлений совершается устойчивыми группами. В эти группы входят, да, экономисты, бухгалтера, финансисты, юристы, различного рода граждане, да, которые обладают определенными навыками, образованием, знаниями для того, чтобы впоследствии да, совершать определенные преступления. У нас очень большое количество в настоящий момент уголовных дел поступает в суды и следствия, и значит, устанавливается, что такие группы похищали денежные средства из бюджета да, путем возмещения НДС, mm -hmm. который да, был к возврату. Используются и совершают такие группы преступления, связанные да, с похищением денежных средств юридических лиц, ну и в том числе эта схема как раз с использованием подложных судебных решений. Вот очень интересный момент. Я знаю, у нас и все знают, наши телезрители, что Мурманск и другие города Мурманской области связаны в том числе с рыбодобывающим, рыбоперерабатывающим бизнесом. Естественно, что деньги, которые обращаются в этом бизнесе, они очень большие и многие хотят приложить к ним свою руку. Насколько я понимаю, вы сейчас говорите в том числе и о схемах преступных, возможно, преступных схемах, которые используются для хищения денег и в этом бизнесе, в сфере рыбодобычи и рыбопереработки. Не так давно на телеканале Arctic TV в том числе был подготовлен спецрепортаж с вашим участием, и в котором рассказывалось про одно из уголовных дел, где совершалось 
хищение, ну так предполагали, что совершал хищение, в итоге человек был оправдан в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. Но тем не менее, там, насколько я понимаю, из э, вот этого спецрепортажа, исходя из ваших слов, там использовалось тоже какое-то судебное решение, в том числе для того, чтобы попытаться завладеть какими-то денежными, денежными средствами. Вот э, телезрителям я хочу предложить увидеть фрагмент из этого специального репортажа, касающийся самой сути проблемы уголовного дела. Первомайский районный суд Мурманска. Очередное заседание по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых руководитель колхоза «Северная звезда» Константин Смирнов и внешний управляющий Сергей Иванов. По классике жанра все должно быть так. Обвиняемые пытаются выйти сухими из воды, прокуроры пытаются запросить как можно более жесткое наказание, чтобы другим неповадно было, чтобы закон уважали, а нарушать его боялись. Судья всесторонне изучает дело, а уже после выносит приговор. Это по классике. А вот в реалиях обвиняемые, конечно, говорят, что они и без. Белые и невиновные. И вообще ни при чем. Прокурор и не какой-нибудь, а сам заместитель прокурора области буквально вторит обвиняемому, зачитывая свой отказ от обвинений. С учетом разложенного руководства с части 7 статьи 246 Уголовного процессуального кода Советской Федерации заявляю, вот, заявляю отказ от предъявленного обвинения по уголовному делу в связи с отсутствием события преступления. Если резюмировать слова заместителя прокурора Мурманской области Резниченко, то выходит следующее. В действиях директора Северной звезды Смирнова он события преступления не видит и поэтому от обвинения отказывается. По сути, Резниченко признал несостоятельной всю правоохранительную систему, которая годами собирала доказательства по делу Смирнова. Валерий, ну вот сейчас ситуация такая, что человек... Ну, по сути, признан невиновным. Ну, как э, государственный обвинитель отказался от обвинения, э, тот подсудимый, который был, два подсудимых, да. точнее, которые были э, в процессе, они сейчас не считаются виновными, и преступление как таковое вроде как не совершено. Вот. Но, э, тем не менее, возникает такого рода вопрос, вот, э, что касается вот этих решений суда. Как их используют, откуда берутся эти решения суда, которые потом являются основанием, от, для освобождения от уголовной ответственности э, людей. Ну, хотелось бы указать о том, что действительно в основу решения прокурора об отказе от обвинения в том числе, в том числе э, послужило вот как раз решение Третьейского суда, которое имелось в материалах данного уголовного дела. И обвиняемые апеллировали из защиты тем, что данное решение не отменено, оно имеет... И что это гражданское правовое отношение? Это, да, гражданское правовое отношение. Вот в этом-то вся, вся была, как говорится, проблема данного дела в том, что есть как раз решение от этого третейского суда. Да? И вот это стало одним из оснований. Я, в свою очередь, и обвинение, и потерпевшие, мы говорили о том, что вот именно решение третейского суда, оно не имеет, так скажем, Силы больше, чем решение любого из российских судов. Мы уже об этом говорили, да, мы повторяемся. Вот. Но значит, прокурор принял решение, у суда не было других оснований. Поэтому у нас в данном случае отказ от обвинения, полная реабилитация обвиняемых. Однако это как раз в очередной раз скрыло то обстоятельство, что вот именно вот эти третейские суды, это, наверное, тот эксперимент, который, наверное, неудачный является для нашей системы правосудия. Ну, они не входят в систему правосудия, уж так, если честно говорить. Я думаю, что это такой эксперимент, потому что государство, видимо, как говорится, хотело как лучше, а получилось, как у нас, как всегда, хотели дать немножко больше свободы для предпринимательской деятельности, не больше, немного больше свободы для развития юриспруденции, а получилось так, что Некоторые лица стали данной свободной злоупотреблять, что ну, недопустимо. Ну, то есть я так понимаю, что и даже органы прокуратуры, они и прокуратуры, и суда, я имею в виду, вот общие юрисдикции, либо там арбитражные суды, они связаны в том числе позиции с решениями третейских судов. То есть нельзя не обратить внимание на это решение, которое имеется. Ну, на самом деле, что, конечно же, можно было и не обращать внимания на это решение, потому что все-таки не ходят они в систему российского правосудия, и нельзя было обращать. Но в данном случае прокурор так обосновал, и я не могу дальше комментировать это, потому что он положил обоснование Понятно. своего решения. 
Но есть практика и другая, когда при даже наличии аналогичных решений суда, ну, когда подтверждалось, что эти решения не совсем обоснованные, не совсем законные, все-таки люди осуждались за попытку совершения хищений. Правильно я понимаю? Да, есть такая положительная или неположительная. Для кого как практика, когда решения третийских судов, они принимались именно как способ совершения преступления. И есть приговор, вступивший в силу, то есть как бы человек понес наказание, если не ошибаюсь, в полном объеме. Так, а сейчас когда у меня возникает вопрос, вот смотрите, нашим телезрителям может быть непонятно, что это за третейский суд вообще. Вот мы сейчас к нему просто вышли, mm -hmm. долго потихонечку мы выходили, но тем не менее мы вышли именно к этому вопросу. Что это такое, третейский суд? Почему к нему доверие, я вот понимаю, у вас? Да, как у практикующего юриста, меньше, чем э, к суду, э, ну, хоть к любому из наших судов, Октябрьскому, Первомайскому, либо Арбитражному суду Мурманской области. Почему так? Ну, Алексей, это даже не что это, что это такое? Вот просто, вот, ну, почему? Вот, и как вот происходит, что э, на основании решения Третейского суда потом пытаются какие-то люди, одного и того же, кстати, решения Третейского суда, то есть суда одного, угу. пытаются получить деньги, которые вроде как бы никто никому не должен. Угу. Как, это, как это происходит? Почему именно? Ну, давайте начнем с того, что, что такое Третейский суд. Да? Третейский суд – это ну, фактически коммерческая организация. Деятельность регламентируется федеральным законом. Федеральный закон, ну, примерно там, на 10 листах, вот, регламентирующий деятельность Третейских судов. А, когда такой Третейский суд создается, да, у него есть устав, положение, иные документы, регламентирующие деятельность данной организации, они вроде как должны быть основаны на гражданском кодексе, на гражданском процессуальном кодексе и полностью им соответствовать. Но, опять же, все зависит от учредителей. Этого третейского суда? Этого третейского суда. И, опять же, деятельность данного суда, она больше регламентируется в законах об обществах. То есть о коммерческих организациях. То есть данная организация, она по факту является коммерческой. И она создается как для извлечения То есть вы прибыли. хотите сказать, что вот мы с вами, например, стороны договора какого-то. Ну, не вашим какого. И мы предусмотрели в договоре, ну уж не знаю, кто кого вел заблуждение, вы меня или я вас. И мы предусмотрели в договоре, что наши споры будут разрешаться в третейском суде. Угу. Ну, а если, например, этот третейский суд опосредованно принадлежит, например, мне, вот вы говорите, что учредитель и так далее, ну, я могу взять там своего какого-нибудь учредителя, договориться с ним, или вообще состав суда поставить судей своих там каких-нибудь, и сказать, вот они будут работать там. Вы не знаете об этом, и вы соглашаетесь, вы, будучи уверенным, что я честный, добропорядочный, вы подписываете договор этот, в котором есть третейская оговорка о том, что споры между нами будут разрешаться не в общем порядке, не в судах наших федеральных, а будут они разрешаться исключительно в суде третейском. И что в, этом, в этой ситуации получается? То есть, можно вот так вот брать просто и потом при неисполнении или исполнении договора я, например, желая получить от вас деньги, обращаюсь в третейский суд. Даже если вы все выполнили по договору, ну у меня там мои учредители, мои там друзья, там неважно кто. И я с вас взыскиваю деньги, которые вы мне не должны. Такое тоже возможно, что ли, получается? Да. Да, такое получается возможно. И дело в том, что система вот этого третейских судов, она как таковая не предполагает прямого обжалования. Да? То есть нет системы такой вот прямо. Вот если у нас любое решение государственного органа, судебного органа, оно подлежит обжалованию. Есть у нас в процессуальных кодексах, в процессуальных документах регламент, да? то есть в соответствии с которым происходит обжалование. Сроки обжалования, виды обжалования, основания, по которым можно обжаловать. То вот именно эти третейские решения, там ну, вакуум. А, соответственно, когда что-то не запрещено или не разрешено, то есть у нас каждый использует по своему усмотрению. Угу. Поэтому я полностью не доверяю вот этой системе третейской, да, я не доверяю ей. Я считаю, что ей доверять нельзя, потому что в нашем случае и государство, оно гарантирует. Гарантирует нам наши права, права участников, конституционные права, свободы, предпринимательской деятельности, свободы личности. То, что прописано в Конституции, то, что прописано у нас в основных да, федеральных законах. И судебный процесс, он всегда гарантирует, потому что основанием для изменения любого судебного решения является нарушение прав, да, нарушение закона при исполнении производстве. Да, то вот третийские суды, они не связаны этими гарантиями. 
То есть нужно понимать, что Третийский суд, он не связан этими гарантиями, он не связан каким-то регламентом, никто не несет никакой ответственности фактически. Прекрасно. Да, да, да. да. Ну, Они а получают деньги? Никуда, некуда жаловаться, понимаете. Если даже на судью мы можем пожаловаться в коллегию квалификационную, либо на председателя подать жалобу, ну вот всякое бывает в этой жизни, да, то, то куда будем жаловаться на Третийский суд? Кому? Учредителю? Если Понятно. у нас муж учредитель, а жена председатель суда, ну вы понимаете абсурдность этой ситуации. Или мама учредитель, сын председатель суда, и он же судья. То есть, ну, здесь эта ситуация, она как раз вот получилась, я говорю, опять же, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Получилось только хуже. И мы, у нас появился новый вид преступлений да, с использованием решений третийских судов. Потому что, как правило, бывает... Ответчики не в курсе состоявшихся решений, да, то есть, uh -huh. понятно, территориальность у нас может быть определена в договоре по-разному, ее можно по-разному использовать. Иногда ответчик не знает о том, что есть какое-то решение, о том, что а, по этому решению получен исполнительный лист. А имея на руках исполнительный лист, а, истец, даже если он ненадлежащий истец, uh -huh. да, впоследствии будет признан, может заблокировать деятельность коммерческой организации, он может заблокировать деятельность предприятия, он может лишить предприятия денежных средств. Да, то есть через используя э, в темную судебных приставов. Да, да используя в темную. Исполнение. Судя по тому, как вы говорите, в темную можно использовать приставов, органы предварительного расследования, да? э, прокуроров, суд. То есть да. исп... вот на основании просто одного какого-то решения <coughs> суда, вот этого третейского суда, которое по сути э, своей э, может быть вынесено... Э, в том числе и заинтересованностью, я так понимаю. Конечно. Никаких гарантий того, что там не будет коррупционной составляющей, в отличие от деятельности судов наших общих, обычных, там нет. Это реально системная проблема. Вы мне сейчас ее рассказываете, я все четче и четче понимаю, как это все вот делается. И я возвращаюсь к вопросу к первому о деятельности организованных преступных сообществ, организованных преступных групп. Так этот суд можно создать. И через него получать разным группам определенным, которые заинтересованы в получении, в хищении денег. И через него получать требуемые мы решения. Да, у нас в Мурманске не настолько это широко распространено, но если взять регионы такие крупные, да, центральной России, там очень часто, ну, это уже вид преступлений, который отходит, то есть, да, как черная кошка. Где-то отходит, а куда-то да. приходит. А в регионы в такие отдаленные, как наш, он, он приходит, да, этот вид преступлений. Конечно, в основном по России уже эта практика борьбы с этими третейскими судами со стороны государственных судов, со стороны правоохранительных органов, она отработана, она нормально имеет хорошую положительную практику, права потерпевших восстанавливаются, все эти решения да, признаются необоснованно, отказываются в выдаче исполнительных листов, либо исполнительные листы, которые уже были выданы, да, они отменяются и значит, не исполняются данные решения, потому что они нарушают права, они направлены не на свершение правосудия, а именно с корыстной целью на завладение чужими денежными средствами. И опять же, данные решения в последнее время используются в банкротных делах. Угу. Мы понимаем, что в настоящий момент у нас ситуация экономическая, она немножко не самая лучшая, да? то есть это связано с определенными проблемами, которые у нас происходят и процессами. И многие организации пошли по пути банкротства. То есть, да? Кто-то сам заявил на себя банкротство, кто-то на кого-то кредиторы да, заявили. Вот. И очень часто стали использовать как раз именно решение вот этих третейских судов для того, чтобы создать и мнимую задолженность. Да? То есть, грубо говоря, нарушаются права иных кредиторов. Очень тяжело спорить данное решение, да? То есть, потому что кредиторы как бы иные, они не являются участниками процесса, им вообще никак не обжаловать данное решение. Отлично. Понимаете, даже а, реализовать права кредиторов... Вот, в нашем случае, да, есть кредиторы, которые там третий год ждут, когда они получат денежные средства. У них на руках исполнительные листы. Решения вступили в силу. Отжал на высший арбитражный суд. А, все. То есть решение есть. Исполнительные листы получены. Но опять же, не можем перейти к стадии банкротства, потому что приходит у нас а, ответчик, приходит должник и говорит, а вот у меня решение третийского суда, и вот я буду на нем основывать свою позицию, значит, и дальше, да, у нас опять продолжают нарушаться права кредиторов, у нас нарушают права иных лиц, да, там каких-то, и используются, опять же, все те же третейские вот эти вот какие-то решения. Потому что вот 
Говорите о том, что вот все-таки я говорю, что нельзя говорить, что это судебное решение. Я, я бы их назвал ну, даже ну, просто так, решение. Вы понимаете, вот оно сейчас получается так, что его можно использовать вот как угодно. Как угодно. Да. Это схема просто постоянно, систематически вот таким образом получать, выбивать с кого-то деньги. Вот кто-то ну, обманулся, так скажем, при заключении договора и включил третейскую оговорку. Третейская оговорка – это та, которая предусматривает, я для телезрителей объясняю, это та оговорка в договоре, которая предусматривает возможность разрешения спора именно в третейском суде между сторонами. И вот кто-то обманулся, согласился на эту оговорку. Как угодно могли убедить. Вот давай мы с тобой сделаем эту оговорку, чтобы потом нам по судам там не ходить долго. Вот в третейском суде все разрешим, этот спор, если что, если он возникнет. И все. И потом он просто себе этот человек или это юридическое лицо подписывает, подписывает себе как приговор фактически. Попадает под кабалу, потому что одна из сторон в этой ситуации может иметь возможность влиять на принятие решения третейским судом. Может быть, она входит в организованную преступную группу или сообщество, которое уже этот механизм использует постоянно и так зарабатывает деньги. Так могут зарабатывать деньги сами судьи за разрешение конкретных дел. Все-таки, Алексей, я бы их не назвал судьями. Ну, 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 понимаете, хорошо. для меня все-таки судья так, так это мы... статус. Это, я понимаете, понял. я бы даже рядом это слово с третейскими судами не употребил. Ну вот так могут зарабатывать вот те люди, которые называют себя, называются судьями. судьями да. Да. Так могут зарабатывать те люди, которые толкают к заключению таких договоров. Так могут зарабатывать еще кто-то посторонний. Ну и в итоге мы приходим к тому, что, вот мое личное мнение, мы в итоге приходим к тому, что правовая система с существованием вот такого рода третейских судов, она подорвана. Теряется вообще возможность у людей для защиты своих прав и обжалования. Вы правильно говорили, это невозможно обжаловать по нормальному эти решения. То есть теряется возможность обжалования, защиты своих прав и так далее. И мало того, это используется для совершения преступления эти решения судов. И правоохранительные органы сейчас без зубы вот, настоять у нас в регионе перед вот этими вот решениями. Ну, я не говорю, что совсем там нет возможности и так далее. Но тем не менее, как сложно опровергнуть вот это решение, как сложно сделать и сказать о том, что все-таки оно принято в интересах кого-то и по определенному, по определенному сценарию даже это делается. И вот, к сожалению, сейчас мы получаем то, что миллионные суммы взыскиваются с тех людей, которые, ну, людей юридических лиц, хозяйствующих субъектов, которые вообще не должны это платить. А э, у нас идет перекосы. Вот если, например, в суде этот вопрос хоть в третейском, хоть не в третейском рассматривается, то все, здесь правоохранительные органы сейчас у нас бездействуют и списывают это все на гражданский правовой спор, потому что у нас есть установки указания руководства страны, которое говорит о том, что предпринимателей у нас ни в коем случае трогать нельзя. Поэтому и мы видим, что никого не осуждают сейчас, в данный момент, никого не привлекает уголовной ответственности, по сути, когда даже используются вот эти вот, просто для прикрытия своей такой преступной деятельности, вот эти третейские решения, решения вот этих третейских судов, если правильно говорить. Но, к сожалению, это есть, и нашим телезрителям я здесь могу только рекомендовать, обращать внимание на то, с кем вы имеете дело, и рекомендовать на обращать внимание на договоры, в том случае, если все-таки вы возглавляете какую-то организацию, то посмотрите, не подсунули ли вам разрешение спора именно в третейском суде. Потому что здесь стоит уже задуматься о том, чей это суд, кому он принадлежит, кто там работает, потому что, может быть, какие-то есть заинтересованности, личные связи, там, родственники или еще кто-то в этом суде, именно с, тем, с той стороной, со второй стороной договора, с кем вы заключаете этот договор. Правильно я говорю? Есть... Вы все правильно говорите, Алексей, потому что, вот я говорю, вот опять же, если суд у нас приходит дело, да, мы неоднократно с вами сталкивались, когда, ну, вот всякое бывает, да, судья заявляет отвод, да, Какая-то заинтересованность, соседи где-то учились вместе. Это корректно, это мы обязаны это сделать. Да? Адвокат заявляет отвод, когда mm -hmm. есть основания. Прокурор заявляет отвод. Да? Вот в моей практике, да, последний случай, представитель потерпевшего заявил отвод по, именно по этим основаниям, что мы вот, mm -hmm. знакомы, поэтому это отразится на его работе. Честно, порядочно, все. Да? Мы разошлись. Мы независимы, мы работаем каждый в своем направлении. А в данном случае никто не гарантирует, что судья не заявит отвод да, в случае, когда имеется uh -huh. аффилированность. Да и не обязан. Понимаете, в данном случае ты и не обязан. Если нас с вами закон да, обязывает, обязывает прокурор, обязывает судью, обязывает адвоката да, заявить отвод. 
да, когда есть такие основания, они у нас в законе четко перечислены. И они ведь не ограничены, этот список. Есть иные основания, по которым адвокат может заявить отвод, вот если вот он чувствует, что это отразится на его деятельностью, что это причинит право, вред правам интересам, а его доверителям. Может быть, иные основания, то есть, да, он может обратиться в палату, в совет палаты. То вот в данном случае, да, то есть, вот лицо, которое да, представляет из себя третийский суд, не обязан заявлять сам себе отвод, не обязан отводиться, а самое главное, не обязан сообщать о том, что имеются основания Отлично. для принятия аффилированного решения. Отлично. Вот Просто в чем проблема. Мы сейчас с вами говорим о ситуации, когда закон, по сути, уже прекращает свое де действие. То есть это уже за рамками закона. То есть это правовой беспредел, когда вот так вот происходит. Когда можно делать все, что угодно, и не нести за это никакой ответственности. Ну, я говорю про вакуум. Тот вакуум, который у нас возник, он должен был быть наработаться какой-то положительный опыт. Но мы видим, что наработался только отрицательный опыт, а положительного опыта у нас вот практически с третейскими судами не достигнуто. Почему так? Ну, видимо, потому что все меняется. Видимо, потому что, наверное, либо было слишком рано этот институт вводить, либо уже поздно. Поэтому мое мнение все-таки это структура правосудия, та, которая имеется, государственная, где государство гарантирует соблюдение прав всех участников. Не обязательно это потерпевшие, там, обвиняемые, исы, ответчики всех сторон, где гарантируется судебная защита, где гарантируется соблюдение прав. Да? То есть, и самое -то главное, что ведь у нас любое решение может быть отменено по основаниям, если не отвелся кто-то из участников, имея. Да, на то основание. И мы это понимаем все, и в том числе несем за это ответственность. В данном случае у нас мы выяснили о том, что нет ни ответственности, ни обязанностей, ничего. И поэтому все-таки э, лиц, которые да, вот занимаются вот этими третейскими судами, не называл бы я их ни судьями, да и судами их назвать, наверное. Опять же, это мое мнение. Это может быть оно с кем может быть у кого-то оно не совпадает, но мое мнение, вот, которое вот именно вот практикующий юрист столкнулся с этими судами, оно вот такое. Спасибо, Валерий, за ваше мнение. Вот сегодня мы вроде бы начали с темы организованной преступности, и в итоге мы пришли к тому, что это может быть связано в том числе и с деятельностью третейских судов. Ну что, наши телезрители, я все-таки надеюсь, что мы будем жить в рамках закона. До встречи в нашей программе в следующий вторник.